In wherein dwells the glory of God. And where the ark goes, the cloud follows. You gotta understand that. This is glorious. Every believer carries the ark. And the cloud of God's presence is over your life. And the Bible says, Arise, O Lord, and let thine enemies be scattered, and let them that hate thee flee from before thee. Whenever the cloud moved because of the ark, the enemies of God were scattered. That's why whenever you show up into a place or a building, all demons will flee. That's the order of God. Whenever believers show up, demons must flee. God's glory on our lives will drive the enemies away. Somebody say hallelujah. Now I want to get into the sixth and glorious, the sixth and glorious foundation, which is the fire. For the scripture says, a cloud by day and a fire by night. The fire not only illuminates, but also purifies and destroys. Notice that the scripture says, Ye shall be baptized with the Holy Ghost, the cloud, and fire, the pillar of fire. They have the cloud and the fire. In other words, the baptism of the Spirit and the baptism of fire. What is the fire? Jesus said, Ye shall receive power after that the Holy Ghost is come upon you. The cloud is the Spirit. The fire is the power. The the man who only has the cloud and doesn't have the fire is a backslidden man. The cloud and the fire are always together. For what was a cloud by day became a fire by night. Hallelujah. Amen. But often in the daytime, when the cloud would be visible, so was the fire at special moments and times. The Bible declares when Moses would walk into the presence of God, the glory would appear as fire over the tabernacle. Now the fire of God, ladies and gentlemen. The power. Notice something about the fire. When Moses met God for the first time at the burning bush, there was fire. Now, 
この芝、燃える芝から神がモーセに語られました。Even if we go centuries before that, 皆さん、そのすぐさらに何世紀に遡っても、God made the covenant with Abraham in, in chapter 15 of Genesis. この創世記15章でアブラハムと神が契約を結ばれました。Verse 17 declares, その17節に、oh, let me read it to you. 皆さんにその歌詞を拝読してください。God made a アブラハムと契約を結ばれました。17節に聖書をこう書いてあります。Of Genesis 15. 創世記15章の17節。Oh, listen. And it came to pass that when the sun went down and it was dark, behold, a smoking furnace and a burning lamp that passed between those pieces. なんと日は沈み、暗闇になったとき、その時煙の立つかまど、燃えている松明が。あの切り裂かれたものの間を。God sealed that covenant he made with Abraham in that chapter with fire. アブラハムと神が交わされた契約を、火によって神様が勝因を判をされたのです。I believe that's why Cain killed his brother, for he saw God respond with fire upon his brother's sacrifice. But not with his. 皆さん、カインがなぜ兄弟を殺したのか、それは彼の兄弟がこの日による捧げ物をしたというそのためなんです。That Abel offered God a sacrifice. 皆さん、アベルがどんな捧げ物をしたか覚え出してください。And the Bible says God accepted that sacrifice. その捧げ物を神は受け入れられました。How did he accept it? どのように受け入れられました。How did Cain know that God accepted it? どうしてあのカインのはあ,あちらを受けられたと分かったのか。自分は拒否されたのに。彼も地の作物を与えたではないか。拒否された。神は血を受け入れる。アベルの犠牲は血があった。動物が殺された。血が流されたれ。彼はそれを受け、神様を受けた。神様を受けた。カインはなぜそれが受けられたと分かったのかその理由はこの時代にも火が下ったから彼が分かったと思うんです。ちょうどあの宮においてソロモンの時代でもそうです。火が下ったことによって受け入れられたということが人々に分かったんです。旧約時代には受け入れられたということは火が下ることによって分かっていまし t それは彼らにとって奇妙なことではない。アダムも、アブラハムも見てた。モーセも見た。モーセはもう神の日には慣れてきました。最初に彼が聖なる方と。あったのはその火を通して。ですから、山の上に火が下ったとしても、もう恐れるなことなく、受けられることとして近づけた。そして、その時に、その時に、その時に、その時に、その時に、その時に、その時に、その時に、その時に、その時に、その時に、その時に、その時に、その時に、その時に、その時に、その時に、その時に、その時に、その時に、その時に、その時に、その時に、その時に、彼らはですね、いつもその臨在の中で火を見てたんです。毎日火の柱を皆さん彼らは見てたんです。彼らは見てたんです。彼らは見てたんです。とうとう火にもなれますよ。That's why Elijah, それはエリアの時代も同じです。そしてですね、このバールというこの彼らを偶像させるものを燃やしてしまう。It is recorded in God's word. 御言葉の中に彼の方に火が下ったと書いてあります。その犠牲は火によって焼かれてしまった。ソロモンが神殿を捧げた時にも火が下った。That, そしてまたダビデの時代もそうです。この幕屋が作られてもそう。その前もそうです。History, ですから、イスラエルは歴史の時にはいつも火が下るのを見続けてきた民です。And Israel. 
イスラエルの民は On the day of Pentecost, ペンテコストの日に120、men and women, 120人のユダヤ人のあの男性も女性も、2階のあの大広間に座って、Who believed the Messiah had come and his name is Jesus. For Jesus had promised he shall be baptized with the Holy Ghost and fire. They were not expecting some mystical promise, my brother, nor something invisible. They knew the fire would come. そのお言葉をイエス様から聞いても彼らは何か神秘的なものを想像しなかった現実的に彼らを受けると思ってもう彼らはですねそのようなことを躊躇することの期待して待ったのですつまり神の日を見るというのは彼らには当たり前のことだったんですそれはですね御言葉の中にいつも出てきます in the upper room, 120 of them and saw cloven tongues of なんと120人の人は下の形をした炎が下ってくるのを見たのです。I believe the hour is coming where the church of Jesus will see the glory visibly again as they do. 私はもう一度神の教会に再び栄光がこのように死の日が下るのが見れる時代がやってきていると思います。Somebody say hallelujah. 皆さん、アーメンと申しましょう。I believe the hour will come in your nation here. この国にもその時代がやってきています。Where there will be meetings like this, こんな集会があるところで、in churches or convention halls, 皆さん、教会の会場の中で大きな聖会場の上に、stadiums and auditoriums, ステージアムの中で、この大行動の中で、all across Japan, 日本中で、God will visit His people with fire from on high, 神が火を持って神の民に臨んでくださる時代です。And you will see it with your own eyes. 皆さんが自分の目でそれを見る時代がやってきています。Lift your hands and praise the Lord. That will be the hour. この日がこの時代がやってきました。When the unbeliever will know there is a God in His name is Jesus. 未信者もこのイエスは神であると知るようになる時代です。I believe before the coming of the Lord we will see the glory visibly. 私たちは主が再臨される前には栄光の神の人材を私は現実を見ることができると信じます。I want you to know I saw the cloud in Catherine's meetings. 私はキャサリン・クーマン氏の集会で実際にこの日を見ました。With my own eyes, I saw visibly the cloud of 私は自分の目で神の臨在の日を見ました。I've seen that same mist and cloud in our own meeting. 自分の目でまたその雲をも神の聖霊の雲を見ました。The day will come, we will see the fire. 私たちが火を見る時代がやってきました。I believe right now you ought to lift your hands and ask God to do it. 皆さん手を挙げて。Do it in the next little while in your life. 皆さんの人生にこのような火を見る時代がやってきました。Ask God to grant you the privilege to see it. 神よこの特権を賜りますように。ハレルヤ。Now let's go on to the seventh foundation. さらに七つ目の聖霊の土台を申し上げます。The Holy Ghost not only is the fire, 火であるだけではありません、聖霊は。But the Bible declares in 1 Corinthians chapter 10, 第一コリントの十章、verse 3 and 4,